Esta es mi reseña para disfrutar la paleta de Rosy, porque me vibra muy cañón Y2K. Después les voy a hacer una reseña así muy pro, eh, con todos los términos, iba a decir médicos, con todos los términos de maquillador, pero en esta me quiero divertir, en esta quiero vivir y probar la paleta. La ceja de esperma, muy de moda en esas épocas, voy a intentar hacerla de este lado. Y es que esta paleta, por sus colores, se me figura como la hermana que se va de fiesta. La otra paleta, pues sí es su complemento, es la hermana que estudia. Y esta es la que se va de fiesta. Y es que en los noventas hubo maquillistas muy icónicos como Matthew Anderson que tenemos aquí. Que fue el maquillador, no solo de RuPaul, sino de todas las estrellas que tenemos aquí. Y en México la moda se tropicalizó así, tipo soñadoras, Laisha Wilkins, todas estas moditas. No muy diferentes a esto. Y es que este tipo de maquillajes de ojos de Donita Bimbo eran muy común. Voy a aplicarme tantitas sombras cromáticas que son el dupe de las de Danesa Marix. No manches cómo lo registra la cámara. Se ve muy impresionante. De la sombra Dreams vamos a poner un poco aquí abajo de la ceja para iluminarla. No la vamos a llevar hasta acá, solo la vamos a dejar así para que dé ese efecto. En aquella época no se utilizaban casi contornos, era como muy sutil lo que traían, de hecho solo las artistas lo utilizaban, la gente en la calle de manera natural no lo hacía, pero sí usábamos rubor. Vamos a utilizar este color, lo aplicamos así muy poquito, como hacia arriba. Iluminador tampoco se utilizaba, pero miren este dorado, voy a aplicarlo porque pues, miren qué bello, se integra muy bonito. Este combo de labios es perfecto para hacer este efecto. Muy hermoso. Todos los plumper lips me generan como cosquillas. Listo, ¿qué les parece este look? Realmente es para jugar, o sea, me siento muy satisfecha con esta paleta. Me regresó a muchos años de, de mi juventud. Siento que tiene colores que puedo utilizar muchísimo para fiestas o para eventos. Y otros que son un poquito más neutros para el día al día. Es completamente un complemento de la otra paleta. Y es una paleta que me hizo así muy feliz. ¿Qué te parece? Si quieres ver la reseña profesional, pues dale like y espérate mañana. Y te doy los dupes de muchos de estos productos que ya chequé, ya me di cuenta.